നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യം എട്ട് വശമുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു ആന്ധരകോൺ എന്താ പറഞ്ഞേ എട്ട് വശം അപ്പൊ എട്ട് വശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ എട്ട് ആന്തരകോണവും ഉണ്ട് എട്ട് ബാഹ്യകോണവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ബാഹ്യകോണിലേക്ക് കയറുകയാണ് ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാ വരിക എട്ടെണ്ണം ഇൻഡു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എട്ട് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച ഒരു ബാഹ്യ കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച ആണെങ്കിൽ ഒരു ആന്ധര കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഒന്നും കൂടിയും പറയാം എട്ട് വശല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ എട്ട് ബാഹ്യ കോണാണ് ഉണ്ടാവുക ബാഹ്യ കോണുകളുടെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു ബാഹ്യ കോൺ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ അമ്പരക്കോൺ എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ക്ലിയർ ഇതേ മാതിരി തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാലോചിച്ചാലോ പന്ത്രണ്ട് വശമുള്ള അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വശം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ബാഹ്യ കോൺ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഒരു ബാഹ്യ കോൺ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാ അപ്പൊ ഒരു ആന്തര കോൺ എത്ര ഉണ്ടാവുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആന്തര കോണുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങൾ ക്ലിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വശം തന്ന ആന്തരക്കോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെയോ ആന്തരക്കോൺ തന്ന വശം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നോക്ക ആന്തരക്കോൺ നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രിയാ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കേട്ടോ എന്താ ബാഹ്യ കോൺ പത്ത് ഡിഗ്രിയാ എന്താ കാരണം നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത് പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ പത്ത് ഡിഗ്രിയാ നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എത്രയാന്ന് അറിയാം എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ പത്ത് ഇൻറ്റു എത്രയോ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ എത്രയോ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ പത്ത് മുപ്പത്താറ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ എന്താണ് മുപ്പത്താറ് ഒരു ബാഹ്യ കോണാണ് പത്ത് മുപ്പത്താറ് എണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്താറ് ബാഹ്യ കോണുണ്ട് മുപ്പത്താറ് ബാഹ്യ കോണുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് അന്തര കോണുണ്ട് മുപ്പത്താറ് ആരുണ്ട് വശമുണ്ട് സോ വശം എത്ര വരാൻ പോണേ മുപ്പത്തി ആറ് ക്ലിയർ ആയോ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വശം തന്ന് ആന്തരക്കോൺ ആന്തരക്കോൺ തന്ന് വശം തിരിച്ചും മറിച്ചും പോരാനാണ് പഠിച്ചത് എന്തിനായാലും നമ്മൾ എന്താ നോക്കണത് ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ അതും ഒന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടുത്തം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നോട്ടം മുഴുവൻ ബാഹ്യ കോണുമിലേക്ക് ആയിരിക്കണം ബാഹ്യ കോണുനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഫോർമുലകൾ ഒഴിവാക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ടൈപ്പ് കേട്ടോ പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തരക്കോൺ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി പറയാട്ടോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തരക്കോൺ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തത് കേട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കിപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ആന്തരക്കോൺ അല്ലേ സമ്മതിച്ചോ ആന്തരക്കോൺ തന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതാണ് ആവാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു എളുപ്പ വഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഇവൻ ആന്തരക്കോൺ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബാഹ്യകോൺ എത്ര വരിക മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്താ കാരണം രണ്ടും കൂട്ടിയ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബാഹ്യകോൺ എത്ര വരിക എഴുപത്തഞ്ച് ഇവിടുത്തെ ബാഹ്യകോൺ എത്ര വരിക എഴുപത്തിരണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബാഹ്യകോൺ എത്ര വരിക മുപ്പത്തി ആറ് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ പറയണത് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കാര ബാഹ്യ കോണുകളാ നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം കേട്ടോ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ മുപ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ എത്രയോ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ എത്രയോ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എഴുപത്തഞ്ച് വെട്ടിപ്പോവില്ല പോയിന്റ് സംഖ്യയാണ് വരിക ഓക്കെ നാല് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് വരാൻ പോണത് സോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ഉള്ള ഉത്തരം വരാൻ സാധ്യല്ല സോ അതല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടോ
ഇതിനെ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരാണ് സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് നൂറ്റി അഞ്ച് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷന്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടിയും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊക്കെ അവർ തന്നതാണ് ഇതിലേതോ ഒന്ന് ബഹുഭുജത്തിന്റെ അന്തരകോൺ അല്ല സമ്മതിച്ചു നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ബാഹ്യ കോണുകൾ അങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു മനസ്സിലായി അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചു ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപതാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരണം കറക്റ്റ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആവണം കാരണം എന്താ വശത്തിന്റെ എണ്ണാണ് പറയാൻ പോണത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധരക്കോണുകളുടെ എണ്ണാണ് പറയാൻ പോണത് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് പറയാൻ പോണത് സോ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരണേ എണ്ണം ഒരിക്കലും പോയിന്റ് സംഖ്യ വരില്ല ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഉത്തരമാര ഇവനാണ് സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോവാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തരക്കോണാകാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാണ് കേട്ടോ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം ആന്തരക്കോണല്ലേ അപ്പൊ ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാ വരിക അറുപത് ഇതിന്റെ ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാ വരിക നൂറ് ഇതിന്റെ ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാ വരിക നാൽപ്പത് ഇതിന്റെ ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാ വരിക നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ പറയണത് ഇനി നോക്കിയിട്ടോ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക വരാൻ പോണത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ ഒരു ബാഹ്യ കോൺ എത്രയാ വരിക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അറുപത് കെട്ടിക്കളയുമ്പോ ആറ് സോ ആറ് ബാഹ്യ കോൺ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആറ് ബാഹ്യ കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വശം എത്ര എണ്ണമായിരിക്കും ആറെണ്ണം കറക്റ്റ് വശമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് എടുത്തു കേട്ടോ നോക്കി നൂറ് ഇൻറ്റു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്രയോ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ് വെട്ടിപ്പോണില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാവണുണ്ടോ അടുത്തത് എടുത്തു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്രയോ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആരാ വരാൻ പോണത് ഒമ്പത് ഇവിടെയോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എത്രയോ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ആരാ പോവാ ഒമ്പത് പോവും ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും നാൽപ്പത് നാല് പ്രാവശ്യം സോ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാ വരാൻ പോണത് എട്ട് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതിനൊക്കെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളുണ്ട് അത്ര വശം ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവന് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇല്ല പോയിന്റ് സംഖ്യ ആയിട്ട് വശം വരില്ല ഉറപ്പിച്ചില്ലേ സോ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ കേടോ ആരാണ് ഇതിൽ അല്ലാത്തത് ഈ എൺപതാണ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ നമ്മള് എല്ലാ കണക്കുകളും എടുക്കണത് ബാഹ്യ കോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ ഫോർമുല അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാഹ്യ കോണുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബാഹ്യ കോൺ ബാഹ്യ കോണിന്റെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് സമബഹുഭുജത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി മാറ്റം വരുത്തി ചോദ്യം പറയാണ് കേട്ടോളോ ഒന്ന് ഈസ്റ്റു നാല് എന്ന അനുഭാതത്തിൽ ബാഹ്യ കോണിന്റെ അളവും ആന്തര കോണിന്റെ അളവുമുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശം ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി പറയാം കേട്ടോ ഒന്ന് ഈസ്റ്റു നാല് എന്ന അനുഭാതത്തിൽ ബാഹ്യ കോണും ആന്തരക്കോണുമുള്ള ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശം ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ ഒന്നാണ് ബാഹ്യ കോൺ നാലാണ് ആന്തരക്കോൺ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഒരു ബാഹ്യ കോണും ഒരു ആന്തരക്കോണും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം വൺ എക്സ് പ്ലസ് നാല് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ സോ അഞ്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആരാ വരാൻ പോണേ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ അഞ്ച് മുപ്പത്താറ് അല്ലേ ഇടോ എക്സ് കിട്ടിയിട്ടോ എക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചൂടെ ബാഹ്യ കോൺ വൺ എക്സ് അല്ലേ മുപ്പത്താറ് മനസ്സിലായോ സോ ആന്തരക്കോൺ നാല് എക്സ് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ക്ലിയർ ആയോ എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ബാഹ്യ കോൺ മുപ്പത്താറും ആന്തരക്കോൺ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നോക്കൂ ബാഹ്യ കോൺ മുപ്പത്താറല്ലേ മുപ
clear ആയി അപ്പോൾ 1x 4x ആണ് 180 അത് എന്താ കാരണം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരിക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ ആന്തര കോണും ബാക്കി കോണിന്റെയും തുക 180 ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്ടോ എന്താ ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചതൊക്കെ ഓർക്കണ്ടാവും ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ വരിയാണ് 180 പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവൻ ആന്തര കോൺ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ ആരാ ബാക്കി കോൺ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി തുക എത്ര വരിക 180 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ട്ടോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി സോ നോക്കൂ 5x ആണ് 180 അപ്പോൾ x കണ്ടുപിടിക്കാം x എത്ര വന്നു 36 നോക്കൂ ഒരു x ആണ് ഇവൻ അപ്പോൾ 1 36 4x ആണ് ഇവൻ 4 36 സോ ഇവൻ ആരാ ബാഹ്യ കോൺ ഇവൻ ആരാ ആന്തര കോൺ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം എന്താ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ ആകെ തുക 360 അപ്പോൾ 36 എത്ര എണ്ണണ്ടോ അത് കുളിച്ചാലാണ് 360 വരണെ സോ എത്ര എണ്ണണ്ട എന്ന് കിട്ടി 10 അതല്ലേ വശം Clear up and end up for another. Very important to the Galana to school level is Titan Garden the Jodian Galana. A very important Dana. I learned no Kikolo. At the Tanak. Jodian Bodamenda. A Padana Kalo to Dangina. Rende is to one and Nalabada till Baki Kona Manda Kona Mulla or Sama Bahu Bujet Tinetra Vasham. Clear I. Padana Mansa Kanda Baki Kon Renda. Andre Kon Una. A Padana Mulenda Kona Rende X. Plus only x equal to 90. So moon x equal to 90. So x equal to Aravada. Clear ayo. Okay, apalo chu the trevara mone mutivada. The trevara mone arabada. Clear ayo. So bahia conetrea mutivada. And there are conetrea arabada. Clear ayo. But then I'm like the step lady garana. In that the step where I'm on the no co bahia conogalode. Tuga Munuti Aravada Bahi con orenum into Yetta Vasendo and Munutarada Petra Vasale Munuti Aravada by Nuti Rivada Etrevane Muna and Artenda Muna Vasamula Samaba Hubujana Ekarakada Clear Ayo or Picho near the Padon of Achikan Sedera Amkaria Munu Vasaladara Sama Bujat Trigonum the Dulila Ravada Apalucha Nude for Tetra Uti, Idibata, E. Concept, and another one to another. Clear Avenando, Game Adrianoku, then in the Vita, then do Lil Arabata, the Portetra and Dava, Uti, Idibata, Clear Ayo, Adamadavane, Bahia con, Uti Vadum, and then con Arabatu. Clear Ayi, Ipulumia con another, Bahia con another two game along at all. So in the chapter Mujunia, but pick another, Bahia con another two get a base lap. Okay, then the section is important questions. PSE ranking questions. degree. degree. Clear eye, but you know, no more in parate. But I'm an air tape and chuta either I don't the baggy conum, either the under a corner, but a condom of men's like eating in him either X plus no ten bazo and another. And slightly, no co, Yambarno, under a conum, baggy conum, tamil and a bitiasa, no tambother. I interrupt them, or a num, no tambother degree could the lavana. But then, or an I excite over to Matato, X plus no ten bother to another than Pichiata, X plus. X plus no tambada and do moody put ten grammar about the trea, no ten by the degree, cherry a lever of the Nankana leado. So in Noko, Randi X plus no tambada lay, no ten by the degree. So Randi X equal to Ara, no ten by the minus no tambada, that is Randi X equal to Mupada, X equal to Padinanja. Clear Ayo, I know. It in the Hatha Uricon, Padinanjum, Uricon, no terra than the degree. Randy Arthaman Slade, some Kurikarium and Slaka, Arabadil, Koraba, and the record by Aria. So, but a Padinanjan of the Arapo, Bahia Kona, a Padanam Kurikarium and Slato, Bahia Kona will be happy to the Munutarada. So, Munutarada by Padinanja. Clear Ayo, Noko, even that at the moon of a tipo, Anju Prasim, even that at the moon of a tipo, Nuti River. So, Nuti River there by. Anja, a trevara mone, irivati nale, and artenda, irivati nale, washamula, or some of the hojana number a little lay. No good in the conduct of a rate, said Dikia, no co. Under a cordon bark, a cordon tamil and a bit of no temper the degree. A pedon, no temper the degree, could the 
ശരിയല്ലേ ഒരെ നമ്മ എക്സ് ആയിട്ടും കൊടുത്തു ഒരെ നമ്മ എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ആയിട്ടും കൊടുത്തു ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ വരും സോ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി വന്നു ആലോചിക്ക എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ആണ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാലും പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റമ്പത് ആണ് നൂറ്റൻപത് സോ രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റൻപത് മൈനസ് നൂറ്റമ്പത് രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കോണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആന്തരക്കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് തുടങ്ങുക ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് അറുപത് ഡിഗ്രി കാരണം എന്താ ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓർക്കുക സോ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുതായിരിക്കും ഉറപ്പ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ആലോചിക്ക പതിനഞ്ച് എക്സ് ആണ് മുന്നൂറ്റി എൻ്റെ ഈ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് എടുക്കാൻ കാരണം ബാഹ്യ കോണുകളുടെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരു ബാഹ്യ കോൺ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു എണ്ണം ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നപ്പോ ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി എന്താ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ബാഹ്യ കോണുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ആന്തര കോണുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ആരുണ്ട് വശമുണ്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത കണക്ക് ചോദ്യം നമുക്ക് വായിക്കല്ലേ ഒരു ആന്തര കോണും ഒരു ബാഹ്യ കോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആയ ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ നോക്കോ ഏതോ ഒന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂടുതലാ അപ്പൊ ഏതോ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്ര വരിക നൂറ്റി എൺപത് സോ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് നൂറ്റി എൺപത് സോ രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് സോ രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി എട്ട് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇരുപത്തി നാല് എക്സ് ഇട്ട് അവസാനിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺ ഇരുപത്തിനാല മറ്റേ കോണോ ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ രണ്ട് കോൺ കിട്ടി കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബാഹ്യ കോൺ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എത്രയോ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് സോ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് നോക്കോ ആറ് വെട്ടിപ്പോ ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് സോ അറുപത് ബൈ നാല് എത്രയോ വരണേ പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ ആയോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പതിനഞ്ച് വശമുണ്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ എന്താ നൂറ്റൻപത് ആവാൻ കാരണം ആലോചിക്ക ബാഹ്യ കോണും മാന്തര കോണിന്റെയും തുക നൂറ്റൻപത് അതാണ് ഇവിടെ എടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ രണ്ട് കോണും ബാഹ്യ കോണും അന്തര കോണും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു കോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല മറ്റത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കൂടി കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് താരായി നൂറ്റമ്പത്തി ആറായി ക്ലിയർ ആവണുണ്ടോ പറയണത് ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അറുപതിന് താഴെ ഒരു സമബഹുഭുജത്തിന്റെ ആന്തരക്കോൺ വരില്ല കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആരാണ് ബാഹ്യ കോണാണെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടി സോ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്താത് അതിന്റെ അർത്ഥം ബാഹ്യ കോണുകളുടെ ആകെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒരു കോൺ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു എണ്ണം ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ എണ്ണം എത്രയാന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ അർത്ഥം പതിനഞ്ച് ബാഹ്യ കോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് പതിനഞ്ച് ബാഹ്യ കോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കും ആന്തര കോണും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കും വശവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം വശം എത്രയാ വരാൻ പോണത് പതിനഞ്ച് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ ഇനി ഇത് അറുപതിന് മേലെ വന്നു നിൽക്കുക രണ്ടുത്തരം വരാം ക്ലിയർ ചില സമയത്ത് രണ്ടുത്തരങ്ങൾ വരാം അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പൊതുവേ പി എസ് സി അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ അറുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും വന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക അറുപത് ബാഹ്യ കോണും ആവാം അറുപത് ആന്തര കോണും ആവാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടുത്തരങ്ങൾ വരാം രണ്ടുത്തരവും കണ്ടുപിടിച്ച് ഏതാണോ ഓപ്ഷനിലുള്ളത് അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ സമബഹ